When the presence of God comes to you, when tears are falling down, and your heart is in Him, that's the time the presence of God will come to you. Dahil ang Diyos ay hindi niya pwedeng kausapin ang isang tao na hindi tumitingin sa kanya, hindi hinahanap ang Diyos. Sabi nga niya, when you seek me with all your heart, you will find me. With all your heart, ah, if you seek me without your heart, you, you, you cannot find God. If you seek only that half of your heart, half of the other side, and the half, your heart is half, you cannot find God. Dahil sinabi ng salita ng Diyos na, if you seek me with all your heart, with all your soul, with all your soul you will find me. Amen. Amen. Gusto ng Diyos, kaya nga dumarating ang problema, gusto niya yung mukha mo, gusto niya yung sarili mo, ay solong-solo niyang makausap ka. Amen. At hindi ka, at hindi ka pwedeng mag-hap-hap sa ano. Yung ending, the attention mo ay kalahati doon, kalahati dito. Hindi ka pwedeng, sabi na salita ng Diyos, hindi ka pwedeng makapag-serve ng dalawang master. Yes. You will hate the one and you will love the one. Kung dalawa ang master mo, hindi ka makapag-serve ng dalawa. Isa lamang. Kaya napiliin mo, if you serve God, then you will focus God. Ganun po. When you post God, you will have that prayer. Prayer po. Kasi prayer is talking to God. It is a privilege to God na makausap mo. And it is opportunity to talk God. Prayer is a ministry also. For us as a pastor, as a, we have our ministry to pray people. Amen. Amen. Kami po ay nananalangin sa bawat isa po sa inyo. Amen. When I come into the sacred place of my uh, communication to God, unang-una pong pumapasok sa aking prayer ay hindi ang sarili ko. That's true. When I come to God, it's not myself when I pray. Because sabi ng salita ni Diyos, bago ka pa lamang mag-asa ka niya, alam na niya ang iyong kailangan. Yes. Ang ayong isipan ay tagus ng Panginoon. Alam niya. Alam niya ang yung problema. Kaya kahit hindi mo sabihin sa kanya, alam niya. Ang sasabihin mo yung problema ng, ng yung kapwa. Amen. Higit Amen. kanyang pagpapalaki. Kung ikaw ay pinapanalangin mo yung kapatid mo, ipinapanalangin mo sila at nakita ng Diyos yung sarili niya yung pinapanalangin. I will bless him. Yes. Amen. Thank you, Lord. Amen. Approaching mo ang Panginoon, hindi yung sarili mo muna. Pag in-approach mo ang Panginoon, Lord, inihap mo ang problema ni Sorella, problema ni brother, problem. Lord, I pray Him that yung kanya po kailangan ay i-bless mo siya, magpalahin mo siya po, Panginoon. Yung akong passion. Pag paano ka magkaroon ng compassion sa iyo, kapwa? Feel. Yung kinakailangan mag-feel mo kung ano yung nararamdaman niya. Yes. Hindi ka magkakaroon ng compassion sa iyong kapwa kung hindi mo nararamdaman yung nararamdaman ng iyong kapwa ang pinapanalangin. Yes. Kaya kapag ako, nakikita ko ang may sakit, nakikita ko yung may sakit, I have a compassion, Lord. Nakakaangat kong naman ito. Hindi mo kaluuban na siya magkasakit po. Yes, yes, Lord. Dahil sinabi mo nga, by your strength, we are healed. We are healed. Kaya nagkaroon ako ng compassion sa bawat makita kong may sakit. Bakit po? Naranandaman ko, naranasan ko nagkasakit. Naranasan ko yung napilay, naranasan ko nagsakit ng ulo, naranasan ko yung, yung maranandaman na masakit. Kapag nakikita ko yun, parang naranasan ko yung ganas. Lord, na baka sakit yung ganon. Lord, I pray Him. Lord, I pray Him na heal Him. Touch Him, Lord. Amen. And at the time, na makikita mo yung sarili mo, makakawa ka. Kagaya ni Sir Rila, makikita nila yung sa Makdo, na may nagtitinda, na bulak-bulak, na yung pangkapinalamang at yung ano, ay wala siya makain ng karos ka ng compassion. That's compassion. Mayroon ang tawa. Gusto mo siya, Lord, I pray him. Pagpalaya mo siya, Panginoon. Bless mo siya, Panginoon. Ganon. 
Prayer is talking to God, an opportunity, intercession. Yes. Intercession. A privilege for talking to God. Amen. Kapag nag-uusap ka sa Panginoon, privilege mo yun. Dahil, dahil ang pinakausap mo ay Diyos. Dahil ang prayer is talking to God, spirit to spirit. Amen. Your spirit is talking to the spirit of God. Amen. So ganun po ang katindi ang prayer. And God will never release blessing without prayer. That's true. Bakit po sabi, bakit po prayer? Hindi biyabaksa ang Panginoon ang kanyang blessing without prayer. It comes on at it begins in prayer. Lahat ng mga bagay, kung kumisan, hindi mo alam, binibigyan ka ng isang pagpapala dahil mayroong ibang tao na nananalangin sa iyo. Hindi mo alam may nananalangin na ibang tao sa iyo. Hindi ka man nananalangin pero may ibang tao na nananalangin sa iyo. Bakit ka pinagpapala? May tao na nakakita sa iyo, nagkumpasin siya, Lord, I pray. Na tao nito. Yung tao niyo nagpe-pray para sa iyo. Hindi mo siya kilala pero may nagpe-pray sa iyo. Kung kahit ikaw ay nag-bless, ikaw ay, ay tumatanggap, ikaw ay nasa maganda. Kaya na, ito'y natututunan natin yung prayer is the best way in talking God. Ang prayer po. Dito po sa Proverbs 15, eh, sabi po dito sa Proverbs chapter 15 verse 8, The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is delight. Sabi niya, you do, the sacrifice daw po yung sacrifice ng mga makasalanan. If the sacrifice yung mga makakasalanan is abomination to the Lord. Sabi po dito, but, yung but, ah, but, the prayer of the upright, ano po yung upright? Is delight. Yung salita pong upright is, is, is straightly meaning straight matuwid. Pag sinabi upright, ikaw ay matuwid. Matuwid kang tao. Hindi ka nang lolo ko. You are a righteous, righteous ka sa harapan ng tao. If you say upright, uh, but, sabi po dito, the prayer of the upright is delight. And what is a delight also? In Hebrew word, Hebrew word, na, na umpisa po dito na Hebrew word, ang um, Hebrew word na delight is ratson, sa acceptable sa English, favor, and pleasure. So if you have, you are delight from God, you are acceptable, ka, katanggap-tanggap ka, at mayroon kang favor. Binibigyan ka ng favor ng Panginoon. Sabi nga, the prayer, ang panalangin ng upright is delight. Kaya nga, yung prayer ng yung matuwid ay my favor, Amen. acceptable, and pleasure to God. Yes. Kaya nga, kapag ang isang tao na matuwid, ang matuwid na tao na yan ay mabango ang kanyang panalangin sa Diyos. Bakit po? Naririnig niya dahil sabi niya, the prayer of the upright is a delight. Katanggap-tanggap. Pleasure. And favor. My favor. My favor, guys. Kaya nga, the, the, the prayer of the righteous man is a bellet mass, sabi niya. A bellet mass. Kaya nga, yung righteous man, pag siya ay nananalangin, mabango ang panalangin ng panalangin ng righteous sa Diyos. Kaya nga, ang wicked, sinabi dito, the wicked, the sacrifice of a wicked is abomination to the Lord. Kaya nga, there is two difference na nananalangin. Nananalangin na wicked at nananalangin na upright or righteous, ang pinapakinggan nyo, mabango ang pandinig ng Panginoon doon sa delight righteous. Kaya kapag tayo ko nananalangin, Kinakailangan isentro po natin yung ating puso sa Diyos. Huwag po natin kausapin ng Diyos na tayo po ay, uh, ay maruming maruming. Kinakailangan pag-aralan po natin kung paano tayo manalangin. Patuloy po tayo. Amen? Amen. Dito po ngayon sa When You Pray, 
Kasi marami na nalangin. Ang sabi ng Panginoon, do doon sa Matthew chapter 6, verse 5, chapter, no ang disciples ay gusto nilang magpaturo ng panalangin sa Panginoon. Because our Lord Jesus Christ, nakita ko nila, He is always praying. Dito po sa Matthew chapter 6, verse 5, Pag, eh, um, umpisahan ko po dito sa ano, verse 1. Take heed that you do not uh, your arms before men. Verse 2. Therefore, when thou doest things, uh, yung pag, uh, ano, pag uh, bibigay ng tulog. Tapos, dito na po tayo sa 5. And when thou prays, thou shalt not be as the 